Vielleicht hast du die Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa bekommen. Dann mach bitte alles, was dein Arzt dir empfiehlt. Aber hier zeige ich dir noch einen Weg, der zusätzlich Erfolg versprechen kann. Ganz kurz, was ist deine Colitis und was ist ein Morbus Crohn? Es sind beides schwerwiegende autoimmune Entzündungen des Darmes. Die Colitis ulcerosa spielt sich ausschließlich im Dickdarm ab, meistens im, im absteigenden Dickdarmast auf der linken Seite. Und der Morbus Crohn kann von der Speiseröhre bis zum Enddarm alle Abschnitte des Verdauungssystems befallen. Die Schulmedizin behandelt diese Krankheiten mit Cortison, hohen Dosen in den Schüben. Dazu kommt Salofalk, ein, ein Aspirin-ähnlicher Entzündungshemmer. Und wenn es alles nicht hilft, dann braucht es eine Immunsuppression. Es gibt mehrere Medikamente, die immunsuppressiv wirken und deswegen die Entzündung hemmen. Das sind alles Medikamente, die ich unterstützen kann, aber ich habe noch einen zusätzlichen Weg, was ich mache, ich gebe zusätzlich die gleichen sechs Heilmittel wie bei einer Darmsanierung oder bei einem Reizdarm. Es verbessert die Situation, es ist weniger eindrücklich, die Heilung ist weniger eindrücklich als bei einem Reizdarm, aber bei diesen schweren Erkrankungen ist jede Verbesserung sehr willkommen und die Patienten dankbar. Dazu gehören meine sechs Favoriten, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, dazu das Toxaprevent, dieses Zeolit, diesen Vulkangestein, der, der Histamin senkt und Entzündungen hemmt. Dann gebe ich Kurkuma dazu, ein exzellentes Verdauungshelferlein und, und äh, Entzündungshemmer. Und dann den Darmaufbau, der gehört auch dazu. Probiotika, mein Favorit ist EM Multiferment und das Neovital, das die ganze Aufnahmefähigkeit des Darmes verbessert. Hier unten ein Link, da findest du mehr Informationen zu Darmkrankheiten allgemein. Und dabei ist ein Darmsanierungsschema, das ich in einem separaten Video ausführlich erklärt habe. Nun wünsche ich dir gute Gesundheit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.